कि दो ग्रुप जी मैम कि जी एक उन, एक उन्होंने ग्रुप लिया वेमेन का जिनके डाउन सिंड्रोम बेबीज थे सौ वेमेन जिनके डाउन सिंड्रोम बेबीज हुए और सौ वेमेन जिनके डाउन सिंड्रोम बेबीज नहीं हुए उन्होंने देखे जिनके डाउन सिंड्रोम बेबीज नहीं थे उनमें स्मोकिंग ज्यादा थी और जिनमें डाउन सिंड्रोम बेबीज थे उनमें स्मोकिंग कम थी कन्फाउंडर्स को एडजस्ट किए बगैर तो बड़ी गलत कंक्लूजन निकल जाती कि जी स्मोकिंग इज गुड क्योंकि उससे डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस कम होता है लेकिन असल में क्या कन्फाउंडर था एज यंग लड़कियां ज्यादा स्मोक करती थी और यंग एज में डाउन सिंड्रोम नहीं होता बच्चों में ओल्डर लेडीज स्मोक लेस इन दिस ग्रुप एंड दैट एंड देवर हैविंग मोर डाउन सिंड्रोम एडीज डाउन सिंड्रोम बेबीज बिकॉज ऑफ देयर एज तो कन्फाउंडर्स की वजह से देखो कितने गलत आपके इंफॉर्मेशन आपको मिलती है दैट इज वाई वी नीड टू डिटेक्ट इट अच्छा अब दिस इज द लास्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस और ये मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकली एस पी एस एस में हम दो स्टेजेस पे कन्फाउंडर्स को कंट्रोल कर सकते हैं देर आर टू स्टेजेस एट विच वी कैन कंट्रोल फॉर दीज कन्फाउंडर्स एक रिस्ट्रिक्शन यानी कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में जैसे कि डाउन सिंड्रोम वाली स्टडी थी ना अगर स्मोकिंग की एसोसिएशन हमने डाउन सिंड्रोम के साथ रखनी है तो फिर हम एज ग्रुप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इंक्लूजन क्राइटेरिया में सिर्फ जंग खातन लेंगे या सिर्फ मिडल एज खातन लेंगे या सिर्फ ओल्ड खातन लेंगे एक तो ये तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के के हेल्प से हम कन्फाउंडर कंट्रोल कर सकते हैं फिर मैचिंग के जो आपका फॉर एग्जांपल सारा आपका था इंसुलिन सेंसिटिविटी वॉज अ कन्फाउंडर और फिर एडिपोकान बी एम आई लेवल्स इसका ये हो सकता है कि हम इंसुलिन सेंसिटिविटी की वैल्यूज निकाल के मैच कर लें एवरेज इंसुलिन सेंसिटिविटी दोनों ग्रुप्स में सेम हो ठीक है मैम ठीक है तो ये या जैसे इसलिए हम एज मैचिंग करते हैं जेंडर मैचिंग करते हैं कई दफा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की मैचिंग करते हैं कि जो जो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं हमारे आउटकम को उनको हम मैच कर लें दोनों ग्रुप्स में फिर रैंडमाइजेशन ये होता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में कि हमने सपोज माइग्रेन के पेशेंट्स पे कोई ड्रग टेस्ट करनी है दो ग्रुप्स बनाए हमने एक को हमने एक ड्रग देनी है एक को हमने दूसरी ड्रग देनी है तो जो दो ग्रुप्स बनाएंगे वो टोटली रैंडमली बनाने चाहिए लॉटरी मेथड से ताकि बाय चांस ही किसी को मिले अदरवाइज क्या होगा हो सकता है कि जो हम खुद जान पूछ के जो ज्यादा माइग्रेन से सफर कर रहे हैं पेशेंट्स यू नो बींग डॉक्टर्स एंड ह्यूम हम कहेंगे इनको नई दवाई दे देते हैं प्लसीबो इनको नहीं देते शायद ये बेहतर हो जाए मे बी द मोर वालनरेबल वी वुड वॉन्ट टू गिव दैम मेडिसिन इंस्टेड ऑफ द लेस सवियर पेशेंट्स आउट ऑफ काइंडनेस ऑफ आर हार्ट या ना भी हो तो ये अनकॉन्शियसली ह्यूमन एर आ जाता है तो इस वजह से जब हम रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करते हैं तो हमेशा एक ग्रुप को लेके उनको रैंडमली डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में एक को प्लसीबो मिलता है एक को ट्रीटमेंट ये वो तीन मेथड्स हैं रिस्ट्रिक्शन मैचिंग और रैंडमाइजेशन जिसे डिजाइन की फेज पे हम कन्फाउंडर्स को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बावजूद कुछ रह सकता है यानी कोई एलिमेंट रह जाएगा उस कन्फाउंडर का फॉर एग्जाम्पल Uh, आपने स्मोकिंग का एलिमेंट बताया मरियम तो हो सकता है आप दोनों ग्रुप्स को के स्मोकिंग uh, के मैच करो पैक ईयर से ठीक है एक में तो इसका ये तो शुरू में हमने डिजाइन की स्टेज पे उसको मैच किया ठीक है दूसरा डेटा एनालिसिस की स्टेज पे हम क्या करेंगे फिर भी पैक इयर्स का फर्क जो रह जाएगा ना तो हम स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं यानी हम फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड करके यानी लो स्मोकिंग ग्रुप एंड हाई स्मोकिंग ग्रुप उन दोनों में अलहदा अलहदा स्टडी कर सकते हैं नॉन स्मोकर्स और स्मोकर्स में अलहदा अलहदा एसोसिएशन स्टडी कर सकते हैं इसको कहते हैं स्ट्रेटा बनाना या ग्रुप्स बनाना इसी तरह जारा आप इंसुलिन सेंसिटिव और इंसुलिन रेजिस्टेंट ग्रुप में अलहदा अलहदा एसोसिएशन चेक कर सकते हो इसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ठीक है एक ये तरीका है दूसरा एडजस्टमेंट मैंने आपको अभी तक लॉजिस्टिक रिग्रेशन कराई है नहीं no, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक और तरीका है जिसमें आप कंट्रोल करते हो सर्टेन वेरिएबल्स को और ये सुनने में खौफनाक बात लगती है एक्चुअली इट्स जस्ट अ क्लिक ऑफ अ फ्यू बटन मैं आपको ये जरूर कराऊंगी आपके फाइनल से पहले आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लोगों को आती नहीं लॉजिस्टिक रिग्रेशन लेकिन इससे आपका पेपर इधर से इधर चला जाता 
लॉजिस्टिक रिग्रेशन से आप एक तो सिंपल एसोसिएशन को स्टडी करते हो साथ साथ कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल करते हो तो आप उनको कंट्रोल में भी लगा देते हो और ये तमाम आप चीजें फॉलो करो करोगे तो हम फिर कॉन्फिडेंटली अपने रिजल्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं कि यस वी हैव कंट्रोल्ड फॉर फैक्टर्स और अब हमें जो डिफरेंस नजर आ रहा है हमारे दो ग्रुप्स में चाहे वो माइग्रेन नॉन माइग्रेन ग्रुप्स थे लो बी में हाई ग्रुप बी ग्रुप्स थे उनमें थोड़ा सा भी डिफरेंस है जिसकी पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो इट इज श्योरली एन आंसर टू आर रिसर्च क्वेश्चन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एरर और बायस क्योंकि कंफाउंडर्स को कंट्रोल करके हम बायस और एरर निकाल देते हैं